Welcome back to Physics Junction. In this video, we will talk about the topic of the Doppler Effect. The Doppler Effect is the Christian Doppler scientist. The first one is the Doppler Effect. So, the Doppler Effect is the first one. So, the Doppler Effect is the sound source. If you listen to the sound of the listener with respect to each other, the sound wave is the frequency of the sound wave. That is the Doppler Effect. எப்படி சொல்லலான் apparent change in frequency of sound waves இதுதான் இதுதான் Doppler effect இப்பனும் வந்து இங்கு ஒரு example ஓட பார்க்கலாம் இங்கு ஒரு train இருக்கு இந்த train வந்து towards the railway station வந்துட்டுக்கு அப்பா அந்த platformல நிக்கிறவுங்கு வந்தான் யருனா observer for example அந்த train வந்து station குல என்றாகரப்ப அந்த observer கொந்து எப்படி தெரியும் அந்த train produce பண்டர sound wave ஓட frequency வந்து அதிகமாக வரமரியமும் அந்த train வந்து station விட்டு வெளில போரப்ப அந்த train produce பண்டர sound wave ஓட frequency வந்து கொரையிரமாரியாகு இருக்கும் அதுதான் நம் என்ன சொல்ரம்னா Doppler effect அப்படின் சொல்ரும் இப்ப இந்த கேசல நமக்கு பாத்தம் எதர் சோர்ஸ் அப்படி இல்லன்னா observer வந்து என்ன ஆகணும் நாம் move ஆகணும் இப்ப இந்த கேசில நமக்கு வந்து observer வந்து நின்னிட்டிருந்தாரு சோர்ஸ் மட்ட என்ன ஆயிட்டுந்தது நாம் move ஆயிட்டுந்தது சோ அப்பா இந்த Doppler effect வந்து எப்பா நமக்கு produce ஆகலான்னா எதர் listener அப்படி இல்லன்னா சோர்ஸ் வந்து move ஆகணும் சோ move ஆகரது எப்படிக்கட நமக்கு வந்து frequencyல வந்து changes ஆகர மரியான ஒரு தோட்டரம் இருக்கு அதுதான் வந்து நின்னும் Doppler effect இப்பன் நம்ம Doppler effect ஓட definition பார்க்கலாம் இங்கு எப்படி define பண்ணிருக்காங்கன்னா an alteration in the observed frequency of a sound due to the motion of either the source or the observer அப்படில்லான் எப்படி சொல்லலான் whenever there is a relative motion between a source and the listener so source உக்கு listener உக்கு எடையில்ல relative motion இருக்கிறப்ப என்னாகதுனா நம்ம கேக்கிற frequencyக்கு original frequency emitted by the source கடையில் வந்து ஒரு difference இருக்கிற மரியே ஒரு தோட்டம் இருக்கும் அதாவுந்து இருந்துனா Doppler effect for example case 1ல நம்ம எப்படி எடுக்கிறாம் நா source and observer are at stationary அப்படின் எடுத்திருக்கும் இப்ப இங்கு வந்து நமக்கு இந்த கார்தாவுந்து இருந்துனா source X and Y வந்துதுனா, ரெண்டு observer, இப்பு ரெண்டு பேருமே எப்படிருக்காங்கன்னா, ஒரே standing positionல இருக்கிறாங்க, சு அப்பு, all the source and observers வந்து எப்படிருக்காங்கன்னா, at stationary இருக்கிறாங்க, இப்பு இந்த sound wave produce ஆகரது, எப்படிருக்கின்னா, நமக்கு, இது வந்து நம்ம disturbances அப்படின் எடுத்துக்கும் நமக்கு தெரியும் sound waves வந்து எப்படி இருக்கிறேன் compressions and rarefaction ஓட என்னாகும் நான் மூவாகும் சு அப்பு இதில வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கிறேன் spherical formல வந்து இந்த waves வந்து என்னாயிட்டிருக்கிறேன் மூவாயிட்டிருக்கு இப்பு இவுங்க ரெண்டு பேரும் இந்த sourceல வந்து same distanceல இருக்கிறது நால் அவுங்க கேக்ககுடிய sound wave ஓட frequency and wavelength வந்து ரெண்டு இப்பு case 2ல நம் எப்படி எடுக்கிறாம் நான் source is moving and observer is at stationary அப்படின் எடுக்கிறோம் அப்பு observers வந்து x and y அவுங்க ரண்டு பெருமே எப்படி இருக்காங்க நான் stationary அருக்காங்க இந்த car வந்து move ஐட் இருக்கு இதில் இந்த point நம் எப்படி எடுத்துக்கிறாம் நான் point of emission அப்படின் எடுத்துக்கிறோம் இந்த point of emission வந்து இப்ப towards y வந்து என்ன இருக்கிறேன். மரியும் இப்பனம் இந்த second person கு பாக்கரப்ப என்னாகதுனா கார் வந்து moving away from the second person அனல என்னாகதுனா இங்க வந்து wavelength வந்து இங்க அதிகமாகது so wavelength அதிகமான என்னாகதுனா frequency வந்து நமக்கு கொரையும் என்னாதுரண்டு inversely proportional in case 3ல நம் எப்படிடுக்கிறம் நா sources at stationary observer is moving so இப்ப நமக்கு இந்த கார்தா வந்தனுதுனா source இது வந்து எப்படி இருக்கிறனா stationary இருக்குது ரெண்டு observers x and y இருக்காங்க so இவுங்க ரெண்டு வேர் என்ன இருக்காங்க நான் move பணிட்டிருக்காங்க observer y வந்து என்ன சிராங்க நான் moving towards the car observer x வந்து என்ன சிராங்க நான் moving away from the car அப்பு with respect to the observer y வந்து என்னாகும் நான் frequency வந்து increase ஆகரா மரியாவும் with respect to the observer x வந்து frequency of the sound wave வந்து decrease ஆகரா மரியாவும் இருக்கும் இப்போம் உங்களுக்கு Doppler effect நான் என்னன் புரிந்துருக்கும் source அப்படியில்லனா listener வந்து moving with respect to each other இருக்கிறப்பு frequency of the sound wave வந்து increase or decrease அகரம் மரித்தோனுது அதானதுனா Doppler effect 
இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிற டிக்ரீஸ் ஆகிறத நம்ம என்ன சொன்னோம்னா அப்பேரண்ட் சேஞ்ச் இன் தி ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் வந்து மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதராக இருக்குது இப்போ வந்து சேஞ்ச் இன் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து என் டேஷ்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என் டேஷ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் விஎல் டிவைடட் பை வி மைனஸ் விஎஸ் டைம்ஸ் என் வேர் வி வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி சவுண்ட் வேவ் இன் மீடியம் விஎல் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி லிசனர் அண்ட் விஎஸ் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி சோர்ஸ் இங்கே என் வந்து ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ பொசிஷன் ஆஃப் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனரை பொறுத்து எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோம்னா சோர்ஸ் இஸ் அட் ரெஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே ஒரு சோர்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அந்த சோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அட் ரெஸ்டில் இருக்குது ஸோ இவர் தான் வந்து லிசனர் ஸோ லிசனர் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் அவரோட வெலாசிட்டி வந்து விஎல் அப்போ சோர்ஸ் அண்ட் லிசனருக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா குறையுது அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மோர் தென் ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ வந்து லிசனர் வந்து டுவர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால அவருக்கு வந்து சவுண்டு வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மோர் தேன் தி ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி எழுதலாம்னா என் டேஷ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் விஎல் டிவைடட் பை வி டைம்ஸ் என் இங்கே வந்து சோர்ஸோட வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ இந்த செகண்ட் கேஸில் எப்படி எடுத்துக்கோம்னா சோர்ஸ் இஸ் அட் ரெஸ்ட் லிசனர் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து சோர்ஸ் இங்கே இருக்குது லிசனர் வந்து மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸ் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது லிசனர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா சோர்ஸில் இருந்து மூவிங் அவே அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சவுண்ட் வே வந்து குறைகிற மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் லெஸ் தேன் தி ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி எழுதலாம்னா என் டேஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் விஎல் டிவைடட் பை வி டைம்ஸ் என் அகெயின் வெலாசிட்டி ஆஃப் சோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து கேஸ் த்ரீ இதில் எப்படி எடுத்துருக்கோம்னா லிசனர் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ லிசனர் இங்கே இருக்கிறாரு லிசனர் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறாரு சோர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அ லிசனர் அப்போ அகெயின் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா குறையுது அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மோர் தேன் தி ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி எழுதலாம்னா என் டஸ் ஈக்குவல் டு வி பை வி மைனஸ் விஎஸ் டைம்ஸ் என் இங்கே வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி லிசனர் இஸ் ஜீரோ Again, case four, listener is at rest, but source வந்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் த லிசனர் ஸோ நமக்கு லிசனர் இங்கே இருக்கிறாரு சோர்ஸ் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் த லிசனர் அதோட வெலாசிட்டி வந்து விஎஸ் இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து குறையிற மாதிரியே தோணும் ஸோ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் லெஸ் தேன் தி ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி எழுதலாம்னா என் டாஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை வி ப்ளஸ் விஎஸ் டைம்ஸ் என் விஎல் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் த லிசனர் அது வந்து இங்கே ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது கேஸ் ஃபைவ் போத் த சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் இப்போ வந்து சோர்ஸ் இங்கே இருக்குது லிசனர் இங்கே இருக்குது ரெண்டு பேருமே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா மூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் சோர்ஸோட வெலாசிட்டியை விஎஸ்னு எடுத்துருக்கோம் லிசனரோட வெலாசிட்டி வந்து விஎல் ஸோ இங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ லிசனருக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன ஆகும்னா அதிகமாகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மோர் தென் தி ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி எழுதலாம்னா என் டாஸ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் விஎல் டிவைடட் பை வி மைனஸ் விஎஸ் டைம்ஸ் என் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் த்ரீயை கம்பைன் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து என் டேஸ் இங்கே கிடைக்கிது ஃபார் கேஸ் ஃபைவுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ் சிக்ஸு ஸோ இதுலேயும் போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் வந்து மூவ் பண்ணுறாங்க பட் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு பிக்சர் இருக்குது ஸோ சோர்ஸ் இங்கே இருக்குது லிசனர் இங்கே இருக்குது ரெண்டு பேரோட டேரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரெண்டு பேருமே மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிடின் த சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அப்பேரண்ட் 
இப்போ போர்ஷன் ஆஃப் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனரை பொறுத்து எப்படி அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட எக்ஸ்பிரஷன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் வி வந்து என்ன சொன்னோம்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ் இன் மீடியம் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ மீடியம் வந்து நமக்கு எந்த மீடியம் என்ன இருக்கலாம் சாலிட் லிக்விட் ஆர் ஏர் மீடியமாக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏர் மீடியம் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து விண்டோட வெலாசிட்டியவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் விண்டோட வெலாசிட்டியை நம்ம டபிள்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் விண்டோட வெலாசிட்டி அண்ட் சவுண்ட் வேவோட வெலாசிட்டி ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷனில் இருந்ததுன்னா இந்த வி ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்டு வித் V plus W ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்ததுன்னா வி ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் வித் V minus W நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் நோ டாப்ளர் எஃபெக்ட் செட்டன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் டாப்ளர் எஃபெக்டை நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதர் கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்மளால் டாப்ளர் எஃபெக்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஸோ எந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் டாப்ளர் எஃபெக்டை வந்து நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கிறப்ப நம்மளால் டாப்ளர் எஃபெக்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ரெண்டு பேரும் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பையும் இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்லேயே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா டாப்ளர் எஃபெக்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் முடியாது <laughs> நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டாப்ளர் எஃபெக்ட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து டாப்ளர் எஃபெக்ட் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஸ்பீட் ஆஃப் மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி சேட்டலைட்டோட பேத்தை வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்கிறோம்னா டாப்ளர் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ரேடார் கன் இதை வந்து டிராஃபிக் போலீஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரேடார் கன்னை வச்சு மூவிங் காரோட ஸ்பீடை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து என்னதுனா காரோட ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ மைல்ஸ் பர் ஹவர் அப்படிங்கிறத நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குது இப்போ வந்து ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட ரேடார் கன் இருக்கு அப்போ அதுல இருந்து சவுண்ட் வேவ் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போகுது இப்போ ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து ஒரு ஒரு காரோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ இங்க டிரான்ஸ்மிட் ஆன சவுண்ட் வேவ் வந்து அந்த கார்ல பட்டு திரும்பி வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ் தெரியும் ஸோ இங்கே டாப்ளர் எஃபெக்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இது வந்து இப்போ இங்கே லிசனர் மாதிரி இல்லைனா அப்சர்வர் மாதிரி ஸோ அப்போ இந்த அப்சர்வரோட வெலாசிட்டியை நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த டிராஃபிக் போலீஸோட கார் தான் நமக்கு இங்கே வந்து என்னதுனா சோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராக்கிங் ஏ சேட்டலைட் இப்போ வந்து சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேட்டலைட்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த சேட்டலைட் வந்து என்ன செய்யும்னா ரேடியோ வேவ்ஸை வந்து என்ன செய்யும்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ அந்த ரேடியோ வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த சேட்டலைட்டோட பொசிஷன் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா மெஷர் பண்ண முடியும் டாப்ளர் எஃபெக்டை வச்சு நம்மளால் ஃப்ளைட்ஸோட பொசிஷனை கூட என்ன செய்ய முடியும்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ வந்து ஃப்ளைட்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா சிக்னல்ஸை வந்து சேட்டலைட்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா ஃப்ளைட் வந்து இடத்துல இருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது எந்த இடத்துல அது போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா ட்ராக் பண்ண முடியும் இப்போ இது வந்து சேட்டலைட் ஒன் இது வந்து சேட்டலைட் டூ ஸோ அப்போ சேட்டலைட் ஒன்ல இருந்து வர சிக்னலில் வந்து அது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுது சேட்டலைட் டூல இருந்து வர சிக்னல்ஸ் வந்து அது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுது இல்லை வந்து ஃப்ளைட்ல இருந்து போற சிக்னல்ஸ் வந்து எப்படி சேட்டலைட் ஒன்ல போகுது ஸோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சில் எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா இந்த ஃப்ளைட்டோட வெலாசிட்டி ப்ளஸ் அது வந்து இடத்துல இருந்து எவ்வளோ ஹைட்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ரீசன் கண்டுபிடிக்கிறது <laughs> அதே மாதிரி சோனார் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஷிப்பில் இருந்து சப்மெரின்க்கு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஸோ சப்மெரினோட வெலாசிட்டி அண்ட் அதோட பொசிஷனை வந்து நம்மளால்
நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண வேவ்ல வந்து எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கறத வச்சு நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னா சப்மரின் வந்து எவ்வளவு டெப்த்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வீடியோல நீங்க டாப்லர் எஃபெக்ட் அப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டாப்லர் எஃபெக்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ்